সূরা ফুরকান খুলবেন আয়াত নাম্বার 61 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভাই চাঁদের আলো নিজের আলো না ধার করা আলো ভাই এনে বিজ্ঞানরা কত মাতলামি করেছে করেছে কি করে নাই কত করেছে কখন যে নিজের আলো কখন যে ধার করা আলো কখন বলছে এটা কখন বলছে ওটা ভাই বাইবেল নাম শুনেছেন কাদের ধর্মগ্রন্থ খ্রিস্টানদের বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট প্রথম পৃষ্ঠা বুক অফ আই বুক অফ জেনেসিস প্রথম অধ্যায় 16 17 নম্বর অনুচ্ছেদ পরিষ্কারভাবে বাইবেল লিখছে যে চাঁদের আলো এটা নিজস্ব আলো কার আলো ভাই চাঁদের আলো নিজস্ব আলো হিন্দু বাইবেল যজুর্বেদ অধ্যয়ন নম্বর 32 মন্ত্র নম্বর 6 তারা বলছে চন্দ্রের যে লাইট যে আলো এটাও তার নিজস্ব আলো ভাই পবিত্র কনসার ফুরকান আয়াত নম্বর 61 আল্লাহ বলছে যে চাঁদের আলো কিন্তু নিজের আলো নয় চাদের আলো কি বলছে নূর বা মুনির ভাই নূর বা মুনির মানে কি এটা নিজস্ব আলো নয় ভাই সূর্যের নিজস্ব আলো আছে না নেই সূর্যের সূর্যের আলোকে কোরআনে যখন এসেছে তখন ওয়াহাজ বা দিয়া এসেছে মানে তার নিজস্ব আলো আর নূর বা মুনির এটা বোঝানো হয় যে তার নিজস্ব আলো নয় ভাই প্রতিফলিত আলো ভাই পবিত্র কোরআনুল করিম বলছে যে চাঁদের আলো নিজস্ব আলো নয় বরং এটা প্রতিফলিত আলো বা আমরা চাঁদে যে আলোটা দেখছি এটা নিজের আলো না এটা সূর্যের আলো থেকে ধার করা আমরা জাস্ট ছবির মতো দেখতে পাই ভাই কোরআন একমাত্র গ্রন্থ যে 1400 বছর আগে সঠিক তথ্য দিয়েছে কিন্তু যজুর্বেদ অধ্যয়ন নম্বর 32 মন্ত্র নম্বর 6 এবং বাইবেল বুক অফ জেনেসিস প্রথম অধ্যায় 16 17 তারা পরিষ্কার বলছে না চাঁদেরও নিজের আলো আছে ভাই এই তিনটে ধর্মগ্রন্থ নিয়ে যদি আলোচনা করি তাহলে এই আলোচনাগুলো তো ইন্টারনেটে যাবে আর এটা আমি বাংলা সাহায্য আলোচনা করছি এখানে সংক্ষিপ্ত নয় আমাকে তো ভারতে বাস করতে হবে কি হবে না যদি আমি যদি এখন যদি হিন্দু ধর্মে শুধু বৈজ্ঞানিক সায়েন্সের ভুল ব্যাখ্যা করি মানে ভুল কত জায়গায় আছে যদি বাইবেলের যদি ভুলগুলো তথ্য যদি আমি সামনে পেশ করি ইনশাআল্লাহ এর পরে আরো 10 ঘন্টা বলতে পারবো শুধুমাত্র বেদে কমপক্ষে একাধিক নয় কয়েকশো ভুল মজুদ আছে কিন্তু আমরা যে তথ্য দেই আমাকে তো ভারতে বাস করতে হবে রে ভাই তার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু জানা বোঝার পরেও বলা সম্ভব নয় তবে দোয়া করেন আমাদের ভারতবর্ষের আসাম নাম শুনেন নাই আসামে একজন ব্যক্তি বই লিখেছে ইসলাম ওরু কোরআন ও কলঙ্ক তো কথা মানে এটা আসামি ভাষাতে বই তো বইটার মূল দাবি তারা করতে চেয়েছে তিনি একজন হিন্দু ভাই তিনি ইসলামের সমালোচনা করেছেন পবিত্র কোরআনের সমালোচনা করেছেন বিশ্বনবীর সমালোচনা করে বইটা লিখে আসামে তোলপাড় সৃষ্টি করে দিয়েছে অনেক আলে বলবার সঙ্গে বিতর্ক ডিবেট করেছে অসংখ্য ডিবেট চলছে এখন পর্যন্ত আলোচনা চলছে ইসলামের সমালোচনা করে একটা বই রচনা করেছে আমি যখন বাংলাদেশে আসি 10 তারিখে তার বইটা পাবলিশ হয়েছে 3 তারিখে 3 তারিখে পাবলিশ হয়েছে আমাকে ওখান থেকে ফোন করেছে যে রুহুল আমিন ভাই আমাদের আসামে এরকম অবস্থা আপনাকে আসতে হবে আমি তো তখন মাথা আমার বাদ পড়ে গেল জাল্লা কোন সময় হলি রে ভাই যদি আর পাঁচ দিন বা সাত দিন আগে যদি বইটা লিখে ফেলতো তাহলে ইন্ডিয়ার কিছু প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে আগে আমি আসামে গিয়ে তার সঙ্গে একটা বিতর্ক ডিবেট করার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু এমন সময়তে খবর আসছে সাত তারিখে দশ তারিখে আমার বাংলাদেশ প্রোগ্রাম সেট হয়ে আছে তো আল্লাহকে বললাম আল্লাহ তুমি যা করো নিশ্চয়ের মধ্যে কল্যাণ কিছু আছে তার জন্য হয়তো আমি এখানে আসলাম তো ইনশাল্লাহ দোয়া করেন আগামী তেইশে ডিসেম্বর মানে এই বছরের তেইশে ডিসেম্বর কত ভাই এ বছরের তেইশে ডিসেম্বরে আমি ইনশাল্লাহ আসামে প্রবেশ করছি আর সাতাশ আর আঠাশ ইনশাল্লাহ বিতর্ক হবে আপনারা দেখতে পাবেন আসামের টিভি চ্যানেলগুলোতে লাইভ থাকবে আমাদের ফেসবুক থেকে ইনশাল্লাহ লাইভ থাকবে তিনি আপত্তি করেছেন ইসলাম ধর্মের অনেকগুলো তথ্য নিয়ে অনেকগুলো তথ্য নিয়ে তিনি একজন হিন্দু ভাই আমরা তাকে মানে তাকার সঙ্গে যে বিরূপ মন্তব্য করবে এমনটা নাই তিনি কোরআন পড়েছেন মনে করছেন ভুল আছে ইনশাল্লাহ আমাদের প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টা আমাদের বিতর্ক হবে ওখানে আসামের সমস্ত মিডিয়া প্রেস ইনশাল্লাহ থাকবে ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন পবিত্র করে সত্যতা প্রমাণ করা তৌফিক দান করে সবগুলো আল্লাহ মামুন ঠিক কাকতলীয় ভাবে আজ থেকে প্রায় আমার জীবনে প্রথম বক্তৃতা মানে যার মাধ্যমে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে এসেছি কোন বক্তৃতা জানেন একটা হিন্দু ঠাকুরের সঙ্গে বিতর্ক উনি একটা বই লিখেছিলেন ইসলামের বেশ কিছু কটু মন্তব্য করে একটা বই লিখেছিলেন আমাদেরই ভারতবর্ষের আমি যেখানে বসবাস করি পশ্চিম বাংলা রাজ্য জেলা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ ওখান থেকে আমার বাড়ি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে শ্রী শ্রী নির্মল চ্যাটার্জি তিনি একটা বই লিখেছিলেন ইসলাম প্রসঙ্গে তো আমি তখন তাকে দাওয়াত দিয়েছিলাম যে পণ্ডিতজি আপনি যদি এই বিষয় আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান তো আমি আলোচনা করতে রাজি আছি তখন তো আরো ছোট ছিলাম এখন ভাই আমার বয়স চলছে ছাব্বিশ তখন তাহলে কত দু হাজার পনেরোতে কত বছর হবে তাহলে আবার আরো চার কমে গেল বাইশ বছর প্রথম বক্তৃতা আমার তো তিনি যখন আলোচনা করলেন আমরা ঠিক করেছিলাম দু হাজার মানে দু হাজার 
13 ডিসেম্বর আলহামদুলিল্লাহ এবার প্রোগ্রাম হবে 23 ডিসেম্বর 10 দিন পরে সেই আলোচনাটা আপনারা ইউটিউব থেকে শুনে নিতে পারেন দ্য কনসেপ্ট অফ গড ইন হিন্দুইজম এন্ড ইসলাম এই বিষয়ের পরে তার সঙ্গে আমার 3 ঘন্টার একটা বিতর্ক আছে তার এর যে ঠাকুর ছিল তিনজন কয়জন তিনজন আর আমি ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ একাই অবশেষে আলোচনার মধ্যে দেখবেন একজন চলে গিয়েছিল আর একজন বলেন না রুহুল আমিন ভাই যা বলেছেন আপনি ঠিক কথা বলেছেন এই কথাগুলো মানে ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন আবার আমাদেরকে কামিয়াবি করে এই দোয়া আপনাদের কাছে চাই যেন পবিত্র কোরআনের সত্যতা আমরা প্রমাণ পেশ করতে পারি তাদের কাছে এবং আমারও নিয়ত আছে উনি যেই সব ভুল আমাদের কোরআনে ধরার চেষ্টা করেছে তার চাইতে ডবল ভুল ভুল তথ্য ইনশাআল্লাহ সেই দিন পেশ করব কেন করতে পারবো কি পারবো না খোলা ময়দানে কিন্তু কোনো ধর্মে সচেতন করা যায় না ডক্টর জাকির নাককে দেখেছেন অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছে কিন্তু বেদের কখনো ভুল বলতে শুনেছেন বলেনি কেন না বললে চাকরি থাকবে না বাস একটা ডায়লগ আছে না ভাই মানে যদি বলে তাহলে একটা সমস্যা হয়ে যাবে কিন্তু যখন কে বিতর্ক করছে ভাই সে সে ভুল যদি বলে দেয় তারে ধর্মগ্রন্থের এখানে কোনো আপত্তি আছে নাই তো ইনশাআল্লাহ সেই দিন আলোচনার মধ্যে শুনতে পাবেন যে আমাদের মানে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে সায়েন্টিফিক এরর মানে ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ এমন অসংখ্য তত্ত্ব আছে ইনশাআল্লাহ আমরা সেই দিন দেব তো যাই হোক ভাই আমরা যে কথা আলোচনা করেছিলাম কোরআন আর মডার্ন সায়েন্স আমরা তিনটা তথ্য দিয়েছি ভাই আর আলোচনা করার দরকার আছে মা বোনদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলে আমরা আলোচনা শেষ করব কেন তারা বোরিং ফিল করছে আমি জানি কেন না এটা কিন্তু আলোচনা সভা জলসা এটা কনফারেন্স রুম নয় তাই এখানে এত গভীর আলোচনা তথ্য মা বোনেরা তো এমনি বোঝে না এমনি সিরিয়াল টিভি নিয়ে সব জেতে ব্যস্ত ওদেরকে দেখবেন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিজের আপোষে কথাবার্তা বলে কি বলে না বলে তো তো মা বোনদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বেশি কথা বলার জরুরত নাই ভাই আমরা এখানে এসেছি জান্নাত যাওয়ার জন্য অবশ্যই সেই মুসলিম খুলবেন কিতাবুল ঈমান হাদিস নাম্বার 15 16 17 19 বিশ্ব নবীর কাছে একজন সাহাবী এসে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ জান্নাত যেতে চান জান্নাত যেতে চাই একটু ওয়াজ করেন কি করেন ওয়াজ বক্তিতা দেন আমাকে নসিহত করেন কিছু বিশ্ব নবী তখন বলছে যে তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে কারো সঙ্গে শিরক করবে না দুই প্রতিদিন যথা ওয়াক্তে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে তিন রমজান মাসে সিয়াম পালন করবে রোজা চার হালাল গ্রহণ করো হারাম বর্জন করো আর সামর্থ্য থাকলে হজ করো ভাই বন্ধু কয়টা ছয়টা এক আল্লাহর ইবাদত করতে শিরক করা যাবে না আল্লাহর ইবাদত কি নামাজ রোজা হজ যাকাত করতে হবে বেপর্দা হওয়া যাবে না ভাই আমরা মনে করি ইবাদত বলতে আকিমে সালাত নামাজ পড়া ভাই শুধু নামাজ পড়াটা আল্লাহর ইবাদত সম্পূর্ণ এটা অর্থ বহন করে না বরং আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ দুটকে মানাই বলে হয় ইবাদত কি বললাম আল্লাহ যখন বলছে আকিমে সালাত সালাত কায়েম করো যদি সালাত আদায় করেন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অবশ্যই আপনি আল্লাহর ইবাদত করছেন আল্লাহ বলছেন যে লা তাকরাবুজ জিনা জেনা নেকড়াবর্তী হয় না সূরা বানী সাল 32 নম্বর আয়াত তো ভাই কোন মহিলা যদি কোন পুরুষ যদি জেনা নেকড়াবর্তী না হয় আল্লাহকে ভয় করে ভাই বলেন তো এটা আল্লাহর ইবাদত হবে কি হবে না আল্লাহ বলছে তোমরা ঘুষ দিও না সূরা বাকারা 188 নম্বর আয়াত ভাই এখন কোন ব্যক্তি সে একজন অফিসার তাকে চেষ্টে বলছে যে স্যার আমার এই কাজটা করে নেন হুজুর এই 10000 টাকা রেখে দেন এখন সেই ব্যক্তি যদি বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহর ভয়ের জন্যই যদি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এই ঘুষটা না গ্রহণ করে বা আল্লাহর ইবাদত হবে কি হবে না আল্লাহ বলেছে তোমরা খামার মদ নিষেধ দ্রব্য খাবে না পান করবে না এখন আপনার কাছে দামি দামি মদের বোতল এসেছে আপনি খাচ্ছেন না আল্লাহর ভয়ে ভাই বলুন তো এটা আল্লাহর ইবাদত হবে কি হবে না আমরা মনে করি শুধু নামাজ রোজা হজ যাকাত এগুলো ইবাদত ভাই এগুলো যেমন ইবাদত আল্লাহ যেগুলো নিষেধ করেছে সেগুলো থেকে দূরে থাকাও ইবাদত কিন্তু আমরা গ্রহণ করি কিন্তু আমরা বর্জন করি না এটা মুসলিমদের সমস্যা আর আমরা অনেক আলোচক আলেম ওলামা আছি আমরা কিন্তু এটাকে মানুষের মধ্যে ঢুকে দিয়েছি যে না শুধু আকিমে সালাত নামাজ রোজা হজ যাকাত এগুলো ইবাদত ভাই মনে রাখবেন গ্রহণ করা সহজ বর্জন করা কঠিন বর্জন করা খুব কঠিন ভাই আপনাদের মধ্যে বিড়ি সিগারেট জর্দা খান কতজন আছেন আত্তলেন তো ভাই আত্তলেন ভাই দেখেন কয়েকজন হাত তুলেছে আরেকজনকে জোর করে তোলাচ্ছে যে তুই তোল মানে উত্তল হবে জোর করে তো ভাই বলুন তো অনেক মুসল্লি আছে বড় বড় দাড়ি ভাই বিসিএট খাই কি খায় না আরে মুসল্লির কথা বাদ দেন হুজুরই খায় ভাই খাই কি খায় না আরে হুজুরকে দেখবেন একটা মদঘর বাতাল রিকশা চালক 
সব জেতে বদ আপনাদের পাড়ার একটা মানুষকে নিয়ে আসবেন যে প্রতিদিন মদ পান করে ওই মদ খরে ব্যক্তিকে বলবেন যে ভাই তোকে এক হাজার টাকা দিচ্ছি মসজিদের ঠিক ধাপিতে বসে তোকে মদ খেতে হবে বাবুন তো মদ খোর মাতাল মসজিদের ধাপিতে এসে মদ খাবে কোশ্চিন কালো খাবে না ও মৃত্যুবরণ করবে তো মসজিদে গিয়ে মদ পান করতে পারবে না কিন্তু এক শ্রেণীর হুজুর আছে বাবু তো মসজিদের মধ্যে বসে তার খামার মাদকতা নেশা করে কি করে না ওই যে হুজুর বাড়ছে কি খৈনি বাড়ছে বা আপনাদের এখানে হুজুরা খৈনি খায় আমাদের ভারতের খৈনির নেশাটা হুজুরদের মধ্যে সব জেতে বেশি হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা দিল্লি মুম্বাই সব জেতে দেখছি মসজিদের ভেতরে বসে খৈনি বাড়ছার কথা বলছে এভাবে বাবু তো খৈনি কোন হাট দিয়ে বাটে বলেন বাম হাত ভাই বাম হাত দিয়ে আপনারা কি করেন বলেন বাইলা মানে এই বাম হাত দিয়ে আমরা ময়লা পরিষ্কার করি আর যারা খৈনি খাই তাদের হাত দেখবেন বা হাতটা চকচকে বাঁচে না নাই কেন বলেন তো মানে ডোলে ডোলে যত নোংরা আছে সবগুলো ডোলে 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 খনির সঙ্গে নিয়ে টুক করে মুখে ঢুকে দিচ্ছে ভাই কত বড় নোংরা লিস্তি একটা মানুষ দেখেছেন আর হুজুররা কিন্তু এই নেশা বেশি করে হুজুরদের মধ্যে আরেকটা নেশা আছে জর্দা বাঁচে না নাই হুজুরা একটা মসজিদে বসে জর্দা পান খায় কি খায় না খায় মানে একটা মদ খর মাতালের চাইতে এই হুজুর বেশি লজ্জাহীন